இது என்னன்னு தெரியுதா தெரியலன்னா நீங்க ஒரு நைன்டிஸ் கிடா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இதுதான் த கிளாசிக் பிரிக் கேம் கன்சோல் சின்ன வயசுல என்னோட ஃபேவரட் எலக்ட்ரானிக் டாய் இப்ப கூட இது விற்கிற கடப்பக்கமா நடந்து போனோம்னா எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வேணாலும் இதை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் உடனே நம்மளோட மெமரிஸ அந்த குட் ஓல்ட் அண்ட் நைன்டிஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும் லாஸ்ட் வீக் இது ஒரு கடையில பார்த்தேன் இதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஒன்று பண்ணலான்னு தோணுச்சு மேபி இந்த மோனோக்ரோம் டிஸ்பிளேக்கு பதிலாக ஒரு கலர் டிஸ்பிளே இந்த பட்டன்ஸ் இதே இடத்துல இருக்கட்டும் இதுக்கு ஒரு ஃபெமிலியரான ஷேப் இருக்கு அதனால அந்த ஷேப் அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கூஸ் பம்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக உள்ளுக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மாத்திட்டு எப்படி நம்மளே ஒரு கேம் கன்சோல் டிசைன் பண்ணி நைன்டிஸ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் அந்த எல்லா ரெட்ரோ கேம்ஸுமே விளையாடுறதுன்றத அந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை உருவாக்கலாம் நம்மளோட கன்சோல் டிசைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பழைய கேம்ஸ் அட்டாரில இருந்து நிண்டோ கமோடோ பிளே ஸ்டேஷன் எல்லா கேம்ஸுமே விளையாடணும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா இந்த எல்லா கேம்ஸ்க்கான எமிலேட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸையுமே ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி ரெடியா வச்சிருக்காங்க ரெட்ரோ பை லாக்கா ரீகால் பாக்ஸ் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப பாப்புலரான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு லெனக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இது எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வேற வேற மாதிரி இருந்தாலும் இன்டர்னலா இது எல்லாமே லைப் ரெட்ரோ ரெட்ரோ ஆர்க்கன்ற அந்த ப்ராஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இருந்தாலும் ரெட்ரோ பை நம்மளுக்கு சில அடிஷனல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை கொடுத்துருக்கு உதாரணத்துக்கு எமுலேஷன் ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல கேம் லான்ச்சர் இருக்கு நிறைய விதமான ஹார்ட்வேர்ஸ்ல இருந்து இன்புட் வாங்கி ப்ராப்பராக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்டிகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கேம் கன்சோல்ஸை இந்த ப்ராஜெக்ட் சொல்லியே எமுலேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த ரெட்ரோ ஆர்ச் ப்ராஜெக்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களோட பிசியில் கூட இந்த கேம்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி விளாடலாம் வேணும் <laughs> 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 நம்ம முன்னாடி பயன்படுத்தலாம் இதில் ஒன் ஜி ஆக ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் கோர் சிபியூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் மெகா பைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் மினி ஹெச்டிஎம்ஐ யூஎஸ்பி ஓடிஜி ப்ளூடூத் வைஃபை அப்படின்னா நிறைய எம்பரட் ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் சரி இப்போ நம்ம இந்த கன்சூல்கான என்க்ளோஷரை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது ரெண்டு பார்ட்டாக பண்ணலாம் டாப் லேயர் ஒரு பாட்டாகவும் பாட்டம் லேயர் ஒரு பாட்டாகவும் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம டாப் லேயர் இந்த டாப் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி வர்றதுக்காக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் எல்சிடி வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன கட் இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாண்ட் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும்ன்றதுக்காக அதுக்கப்புறமா கீழே பட்டன்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் ரைட் டாப் பாட்டம் ஏபி எக்ஸ் ஒய் செலக்ட் ஸ்டார்ட் லெஃப்ட் ஷோல்டர் ரைட் ஷோல்டர் அதுக்கப்புறமா வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து டாப் லேயர் பாட்டம் லேயர் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஓவர்லாப் ஆகும் அதனால் ஒரு பாதி கட்டிங் இருக்குது உள்ளே பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணுறதுக்கு நாலு பக்கமும் ஸ்க்ரூ வெஜஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து இதுதான் பாட்டம் லேயர் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரேஸ்பெரி பை வரும் ஹீட் எக்ஸாஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் வெண்டிலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பீக்கர் இந்த இடத்துல வரும் ஸ்பீக்கரை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் எயிட் ஓம் ஸ்பீக்கரை வந்து இந்த இடத்துல வச்சு க்ளூ ஸ்டிக் வச்சு ஒட்டிடலாம் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கீபேட் வரும் இந்த கேப்பில் வந்து ஒரு பவர் கன்வெர்ஷனுக்காக பூஸ்ட் கன்வெர்டர் மாடல் இந்த இடத்துல வரும் அதுக்கப்புறமா எல்சிடியை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டாப் லேயரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் வால்யூம் கண்ட்ரோலோட மீதி ஹாஃப் இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வைப்போம் பேட்ரி வந்து இந்த எல்சிடிக்கு கீழே இருக்கும் அந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான அந்த சார்ஜர் மாடியூல் இந்த பக்கமாக வரும் ஸோ நம்ம சார்ஜரை வந்து யூஎஸ்பி மைக்ரோ யூஎஸ்பி வந்து இது வழியாக கனெக்ட் பண்ணி இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ரேஸ்பெரி பையோட மினி ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் அப்புறம் யூஎஸ்பி கம்யூனிகேஷன் போர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வரும் ஸோ தேவைப்பட்டால் இதை நம்ம ஒரு மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி கூட கேம் விளாடலாம் ஸோ இதை இப்போ பிரிண்ட் எடுத்துடலாம் நான் ரெட் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் இந்த மூணு கலர்லேயும் பிரிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் கடைசியாக பார்க்குறதுக்கு எது நல்லா இருக்கோ அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் 
ஒருவேளை இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்களும் ஒரு ஹேண்டில் கன்சோல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக சிம்பிளாக ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே இருக்கு நான் இப்போ ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் டிஎஃப்டி டச் ஸ்க்ரீன் உள்ள ஒரு டிஸ்பிளே மாடியில் பயன்படுத்த போகிறேன் இதோட ரெசல்யூஷன் பார்த்தோம்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி பை டூ ஃபார்ட்டி இந்த எல்சிடி மாடியூல் ஐஎல்ஐ நைன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் கண்ட்ரோலர் பேஸ் பண்ணது இதுக்கு நம்ம சீரியல் கம்யூனிகேஷன் வழியாகவும் டேட்டா கொடுக்கலாம் பேரல் கம்யூனிகேஷன் வழியாகவும் கொடுக்கலாம் நாம் இப்போ சீரியல் ப்ரோட்டோகாலான எஸ்பிஐ ப்ரோட்டோகாலை பயன்படுத்தி இந்த எல்சிடி மாடியூலுக்கு டேட்டாவை கொடுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சிக்னல் வயஸ் எல்லாமே இந்த சால்டர் பேக்ஸை சால்டர் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக அதை க்ளூ பண்ணிடலாம் நம்ம பேட்டரி டைரக்டாக பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன ஸ்லைடிங் சுவிட்ச் வழியாக கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது மூலமாக ஒரு ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் இந்த கன்சோலை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா ட்ராவல் பண்ணுறப்ப இது அடிக்கடி வெளியே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியிருக்கிறதுனால ஒரு டீசெண்டாக பேட்டரி பேக்கப் உள்ள ஒரு லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி நான் பயன்படுத்தலான் இருக்கேன் என்கிட்ட இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பேர்லேயும் டூ தௌசண்ட் மில்லி ஆம்பேர்லேயும் ஒரு பேட்ரி இருக்கு இந்த கன்சோலுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரினு பார்த்தா நம்ம தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பேர் பேட்டரியை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்மளோட லிப்போ பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நான் டிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்ற ஒரு மாடியூல பயன்படுத்துகிறேன் இது ரெண்டு விதமான வெர்ஷன்ஸ்ல இந்த மாடியூல் வருது முதல் வெர்ஷன்ல வெறும் சார்ஜிங் பண்ணக்கூடிய அந்த சர்க்கியூட் மட்டும் தான் இருக்கும் பேட்டரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் இருக்காது ஆனால் இந்த ரெண்டாவது வெர்ஷன்ல அடிஷ்னலாக ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் ஓவர் சார்ஜ் ஓவர் கரண்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு இதுல இருக்க இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி கனெக்டர் வழியா நம்மளோட பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பேட்டரியும் இந்த சுவிட்ச் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான அந்த மாடியூலையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்மளோட எல்சிடி மாடியூலை வைக்கலாம் இந்த எல்லா பின்ஸும் எப்படி ராஸ்பெரி பையோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்றதுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் இங்கே ஒரு லேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த வயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ராஸ்பெரி பையோட சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இது அதுக்கான இடத்துல வந்து பாட்டம் லேரில் வச்சிடலாம் நம்ம கேம் விளையாடுறப்ப ஒரு டீசெண்ட் குவாலிட்டி சவுண்ட் இருந்தால் தான் விளையாடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் அதனால் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் எயிட் ஓம்ஸ் உள்ள ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கரை பயன்படுத்த போகிறேன் ஒரு ஸ்பீக்கரே போதுமான அளவு சவுண்டு கொடுக்கறதுனால நான் ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் பயன்படுத்த போகிறேன் அதனால் நம்ம ஒரு மோனோ சவுண்டை மட்டும் நம்மளோட ராஸ்பெரி பையிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஆனால் ராஸ்பெரி பையோட சிக்னல் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு பேம் ஒன் எயிட் ஜீரோ த்ரீன்ற ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் மாடியூலை பயன்படுத்த போகிறேன் அதில் நான் ஒரே ஒரு சேனலை மட்டும் பயன்படுத்திக்க போகிறேன் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் மாடியூலில் ரெண்டு விதமான வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்றில் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக எந்தவித வால்யூம் கண்ட்ரோலுமே இருக்காது இன்னொரு வெர்ஷனில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வால்யூம் கண்ட்ரோலை டைரெக்டாக வந்து ஒரு நாபுலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நான் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மாடியிலே பயன்படுத்த போகிறேன் இப்போ ஸ்பீக்கர் அதுக்கான இடத்துல வச்சு க்ளூ பண்ணிடலாம் நம்மளோட ராஸ்பெரி பேக்கான இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட் தேவைப்படும் இந்த பேட்டரினால த்ரீ வோல்ட்ஸ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் இந்த வோல்டேஜை ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணுறதுக்காக நான் எம்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் அப் அல்லது பூஸ்ட் கன்வெர்டர் மாடியூலை பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த போர்டினால் மேக்ஸிமம் டூ ஆம்பேர்ஸ் வரைக்கும் கரண்ட்டை கொடுக்க முடியும் இந்த மாடியூல்னால் ஒரு டூ வோல்ட்டை கூட டுவெண்ட்டி எயிட் வோல்ட்டுக்கு பூஸ்ட் பண்ணி தர முடியும் அது எவ்வளோ அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து தரணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே இருக்கிற ட்ரிம் போட்டை வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அதை ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு நான் ட்ரிம் போட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேட்டரியோட வோல்டேஜ் மாறினா கூட நம்மளுக்கு இந்த மாடியூல் ஸ்டேபிளாக ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம டிசிடிசி கன்வெர்டரையும் நம்மளோட ஸ்பீக்கர் பக்கத்தில் வச்சு க்ளூ பண்ணிடலாம் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு ஒரு சாஃப்ட் டேக்டைல் எலாஸ்டோமர் பட்டன்ஸை பயன்படுத்த போகிறேன் இதனால் விளாட்றப்ப டொக்கு டொக்குன்னு சத்தம் கேட்காமல் ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்கும் மேலே இருக்கிற அந்த செலக்ட் ஸ்டார்ட் அதுக்கு எல்லாமே நம்ம ஒரு நார்மல் டேக்டைல் சுவிட்ச் பயன்படுத்திக்கலாம் நம்மளோட ஜாய்ஸ்டிக் பட்டன்ஸ் எல்லா
இப்போ நம்ம ரேஸ்பெரி பைக்கு வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு அதோட யூஎஸ்பிக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிசிபி பேட்ஸ்ல நம்மளோட டிசி டிசி ஸ்டெப் அப் கன்வெர்டரோட அவுட்புட்டை சால்டர் பண்ணிடலாம் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற அந்த நாப் வந்து வெளியே நீட்டிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது அதனால நான் உள்ளேயே வச்சு க்ளூ பண்ணிக்கிறேன் தேவைப்பட்டா நான் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ ரேஸ்பெரி பைலேருந்து ஆடியோ அவுட் புட் எடுத்து அது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வழியாக ஒரு ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாத அந்த சமயத்தில் கூட இந்த ஸ்பீக்கர் வழியாக நல்ல நாய்ஸ் கேட்குது ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு இந்த சிக்னல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த பர்டிகுலர் அவுட் புட் ஒரு டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர் வழியாக வரதில்லை இது ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அவுட் புட்டாக இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிடபிள்யூ எம்ஏ ஸ்கொயர் வேவ் வந்து தெரியும் ஸோ ரேஸ்பெரி பையோட அந்த பிடபிள்யூ வேவ் தான் நம்ம ஆடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம ஹியூமன்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸில் இருந்து ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்குமான அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸை வந்து கேட்க முடியும் ஆனால் ஒரு பிடபிள்யூஎம் சிக்னலில் இருந்து இந்த ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை கேட்கணும்னா அந்த பிடபிள்யூஎம் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம நார்மலாக இருக்கிற அந்த ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை விட பத்து மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் நம்ம ரேஸ்பெரி பையனால் ஃபிஃப்டி மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் பிடபிள்யூஎம் சிக்னலில் கொடுக்க முடியும் ஸோ நம்ம தாராளமாக இந்த பிடபிள்யூஎம் அவுட் புட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்க அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெஜிஸ்டர் ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் ஆக்ட் பண்ணி நம்மளோட த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த ஆர் ஒன் சி ஒன் வந்து ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் நம்மளோட இந்த லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கு எயிட்டீன் கிலோ ஹெட்ஸ் கிட்ட கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு நம்ம இந்த லோ பாஸ் ஃபில்டர் வழியாக இந்த சிக்னல்ஸை ஃபில்டர் பண்ணாலும் ஒரு டிசி காம்பனன்ட் இந்த சிக்னலில் இருக்கும் இந்த சி டூன்ற கெப்பாசிட்டர் மூலமாக நம்மளோட சிக்னலில் இருக்கிற அந்த டிசி காம்பனண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம ப்ராப்பரான ஆடியோ சிக்னல்ஸை கேட்க முடியும் இப்போ இந்த ஃபில்டரை ரெடி பண்ணி ஆம்பிளிஃபையருக்கும் ரேஸ்பெரி பைக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பட்டன்ஸே டிசைன் பண்ணி த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்குள்ள பட்டன்ஸை போட்டுடலாம் இந்த டாப் லேயரையும் பாட்டம் லேயரும் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஜஸ்ட் பட்டன்ஸ் மட்டும் டாப் லேயரில் போட்டுட்டு ஈஸியாக வந்து லிட்டர் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு லேயர்ஸையும் மேட்ச் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம் இந்த பிளாக் கலர் எனக்கு பிடிக்கல அதனால் இதையும் ரெட்டுக்கே மாற்றிடலாம் ஆனால் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெட் கலர் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட்டை வச்சு கொஞ்சம் கோட்டிங் கொடுத்துடலாம் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கும் நான் ரெண்டு கோட்டிங் தான் கொடுத்தேன் அதுக்கே என்னோடய ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பாட்டில் காலி ஆயிடுச்சு இன்னொரு ரெண்டு கோட்டிங் கொடுத்துருந்தோம்னா இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல நான் ஆல்ரெடி இந்த எஸ்டி கார்டில் வந்து ரெட்ரோ பையை இன்ஸ்டால் பண்ணி கான்ஃபியர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றத மேலே இருக்க லிங்க் வழியாக போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த மெமரி கார்டை வந்து நம்ம கன்சோலில் போட்டுவிட்டு நம்ம இதை பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே பூட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஆஹா ஒர்க் ஆகுது நான் கொஞ்சம் நின்டெண்டோ கேம்ஸ் மட்டும் உள்ளே போட்டிருக்கேன் சவுண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுதா பார்க்கலாம் ம் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன கேம் விளாடலாம் சூப்பர் மரிய விளாண்டு பார்க்கலாம் அந்த கேம் விளாண்டே கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் வா இந்த வாரத்துக்கு இவ்வளவுதான் இந்த கன்சோலோட டிசைன் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கீழே லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன் அது போக இதை நீங்களே பண்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரு டீடைல்டான ப்ரொசீஜரையும் எங்களோட வெப்சைட்லயும் அதே சமயத்தில் இன்ஸ்ட்ரக்டபிள் சைட்லயும் போட்டிருக்கோம் சோ மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்மளே ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சையும் டிசைன் பண்ணி அதுலேயும் எப்படி இந்த கேம்ஸ்லாம் விளாடுறதுன்னு கூட பார்க்க போகிறோம் அது போக இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் லைனப்பில் இருக்கு ஸோ ஸ்டேட்யூன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சி யூ கேம்